നമസ്കാരം വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ജ്യൂസുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പലതരം ഷെയ്ക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഓരോ വേനൽക്കാലത്തും പുതിയത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് കുലുക്കി സർബത്തായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഫുൾജാർ സോഡയായി അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് എന്ന് പറയണത് കുറെ പേർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് ടിക്ടോക്കിലൂടെ വൈറലായ നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു കൊണ്ടുള്ള ജ്യൂസ് ഇത് ഷെയ്ക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ രണ്ട് തരം ഫ്ലേവറിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ആകെ മൂന്ന് ചേരുവകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ചക്കയുടെ സീസണാണ് അപ്പം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിൽ നമുക്ക് ഈ ജാറിലേക്ക് വേവിച്ചു വെച്ച ചക്കക്കുരു ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണാണ് എടുത്തത് അത് കുക്കറിലിട്ട് നന്നായി വേവിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് നന്നായി ഉടച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അപ്പം മധുരം നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാൽ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അര ലിറ്ററാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കാച്ചി തണുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കട്ടയാക്കി എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ പച്ചപ്പാൽ ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും കാച്ചിയതിന് ശേഷം തണുപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കടകളിലൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പച്ചപ്പാലിലായിരിക്കും കൂടുതലും ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷെ കാച്ചി എടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് സേഫ് ഇതിലെ ചക്കക്കുരു ഒന്ന് വേഗം അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ടയാവാത്ത പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്ലേവറിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചക്കക്കുരും പാലും പഞ്ചസാരയും തനിയെ അടിച്ചെടുത്തത് പിന്നെ ഒരെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് അടിച്ചെടുത്തത് ബൂസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നട്ട്സോ കപ്പലടിയോ ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താം ബൂസ്റ്റിന് പകരം ഇതിൽ ഹോർലിക്സും ചേർക്കാം പക്ഷേ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഹോർലിക്സ് ആകുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാം മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം പിന്നെ ഇത് ഷേക്ക് രൂപത്തിലല്ല ജ്യൂസിൻ്റെ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ പാൽ നമുക്ക് തണുപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ടയാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് തണുപ്പ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാൽ കുറച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ മാത്രം അരച്ചെടുക്കാം തണുപ്പിക്കാതെയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്